Dear Mr. President, Your Excellencies, your child members, colleagues and friends. Уважаеми господин президент, ваше превосходителство, членове на Юрочелт, колеги и приятели. I have to say this is a first for Юрочелт, for the Юрочелт annual conference. Uh, last year we were hosted of, and welcomed by the first honourable minister of Wales. Uh, тук сме за първи път, къде за годишната конференция на Юрочелт, миналата година, наш домакин беше почитаемия министр на Уелс. The year before, in Sweden, Eurochart annual conference, the first meeting that the newly appointed Minister for Children and Elderly went to. По предишната година бяхме в Швеция, това беше първата конференция на Eurochart там, бяхме приятели от назначение Министър по въпроса на децата. We received a welcome speech from the Cypriot President and we've been hosted in the Hungarian Houses of Parliament. Освен това получихме приветствие от президента на Кипър и ще бъдеме различни домакинства в парламента на Република Унгария. Но това, че сме днес тук, на такова престижно място, че имаме необходимото внимание на президента на Република България, че присъстват толкова министри и членове на дипломатическия пропус и посланици, за нас е действително огромна чест. И аз ми слеша това, за да бъде много изликателство за нашите колеги в Италия. Днес е септември, днес е възможността and our conference hosts, the National Network for Children, but also how important children are. Мисля, че днешният прием е едно признание не само за работата на Eurochild и за отношението на нашите домакини към институциите, към проблемите на детето, но за самата важност на детето в този свят. We know that all of the EU member states have signed and ratified the UNCRC, But still, the rights of children still are lost in the midst of debates on jobs, the economy, public deficit. Знам, че всички страни на Европейския съюз са дефицирали, подписали и ратифицирали Конвенцията на Обвинените нации за правата на детето, но знам, че понякога детската тематика се губи в привидно по-важните теми за работни места, за рецесия, за финанси и за други такива економически проблеми. But we believe that these debates are actually irrelevant if children do not get a good start in life. Но мисля, че всичките тези дебати няма никакъв смисъл, ако не успеем да дадем на децата един добър старт в живота. So everything we are trying to build in participatory democracy, a successful economy, respect for the environment, it all relies on our children growing up happy, healthy, всичко, което се опитаме да изградим по пътя на представителната демокрация, на успешната економика, на здравата околна среда, всичко това губи смисъл, ако не сме състояни да осигурим един здрав и щастлив живот на нашите деца. И аз смятам, нашето послание е, че тези, които формират политиката, трябва да изиграят своята роля, да имат една сериозна роля да играят, за да осигурят, защото децата да получат тази възможност в живота. Много тъжен факт от живота е, че всяко четвърто дете, а път в България може би са и повече, вие знаете това по-добре от мене, живее в един живот, който е по-прага на бедността и който не се ползва с социални включване, който е в социална изолация. А път в много от нашите страни економическата криза има за свои основни жертви децата и семейството. Governments are too quick to make cuts in the belief that they're making the savings of it money. Обикновено правителствата избързват да урязват разходите, като по този начин смятат, че те стъдат пари на обществото. And indeed the opposite is the case. А пък всъщност смятно е точно обратно. We know that by investing early in supporting families with children, particularly those who are most vulnerable, we are investing in the well-being of our children and our future. 
Ние знаем, че инвестирайки своевременно, отрадно, и подкрепяйки семействата с деца, особено от тези, които са в уязвимо положение, ние инвестираме отрадно в нашето бъдеще. Това означава по-малко престъпност, по-малко деца отпаднали от училище, повече социално ангажирани и повече годни да си намерят работа на млади хора. За нас едно общество, което е отворено към децата, не е някакво такова сантиментално, сълзливо общество. То е общество, което води една много разумна, много мъдра економическа политика. Това е посланието, което Eurochild изпраща чрез взаимодействието си с институциите на Европейския съюз и чрез участието си в различни програми и децелна работа. Ние имаме 148 члена, индивидуални и групове в 35 държави. А пък в 15 от тези държави са бито организации, които имаме там, са национални шапки за този род емис. Подобна шапка е националната мрежа за децата тук в България и ние смятаме и сме убедени, че когато сме объединени, ние сме по-силни. На нас не трябва един по-силен глас да се чуе на децата, защото понякога тези, които отговарят за формиране на политиката, си казват, че след като децата нямат право на глас, тяхното мнение няма значение. Ние обаче сме твърдо решени, а пък съм уверена, че и вие сте твърдо решени да дадем на децата техния глас и се показателно, че в тази наша конференция Участват млади участници от България, Малта, Гърция, Великобритания и други страни и техния глас наистина успя да се чуе. Искам да се възползвам от случая и да отправя една покана към представителите на дипломатическия корпус на посолствата утре да дойдат на конференцията и да видят какво всъщност правим. В 11 часа утре по програма имаме семинар за най-добри практики с презентации. Ако дойдете, ще се убедите каква добра работа върши у ние в Юрочалт с съдействието на Българската държа за децата и колко добра работа ще свършим през тези два дни на конференцията. Нека искам да ви благодаря за вашите топли думи, за възможността, която ни дадохте да се съберем тук, за вашето топло лично отношение. Смятам, че за всички нас, които утре ще се върнем по домовете си, по родните си места, това ще бъде едно вдъхновение, ще бъде един пример за удачество, за начинът, по който ние можем да поведем обществата в нашите страни и осъществяване на нашите дело. Надявам се, че тези няколко дни, които ще прекарате в нашата страна, ще ви убедят колко непоколебима е нашата воля по пътя на реформата, за да може да гарантираме правата на всяко едно дете в България. Thank you, Madam Casework. I believe that the few days that you're going to spend in Bulgaria will show you how firm we are in our intention to carry through the reform and guarantee the rights of children in this country. 
А тази конференция нямаше да бъде възможна без организацията от страна на Националната мрежа за децата, затова сега ще поканим Георги Ботанов, изпълнителен директор.